Hej og velkommen til en ny kælderkøbing video. I den sidste tid har jeg arbejdet en hel del på kørslen til og fra min skydebro og min drejeskive. Og det skal selvfølgelig være automatisk, helt uberørt af menneskehånd. Det er en udfordring. Det er jo her mekanik møder software og samtidig virkeligheden. Det kræver en god portion tålmodighed, skal jeg hilse at sige, så det er jo lige mig. For at det kan lade sig gøre, så er det nødvendigt, at der bliver bygget lidt om på både drejeskiven og skydebroen. Skydebroen det er en gammel sag. Den blev introduceret af Mærklin i 1979, altså for 43 år siden. Før der var noget, der hed digitaltog, C-skinner med mere. Der er stort set ikke ændret på den siden. Det var derfor nødvendigt at lave en hel del ændringer på den. Lad os prøve at kigge lidt på den. Drejeskiven den har fået nye motor, så den nærmer ikke nær så meget, som den gjorde tidligere. Tidligere lød den nærmest som vaskemaskinen. Så er der selvfølgelig kommet en dekoder i, så vi kan styre den digitalt. Der er indkørselssignaler her i bag enden, som viser rødt, når broen kører, og grønt, når den ikke kører. Gule advarselsblink her, de blinker også, når broen den kører. Så er der mulighed for at tænde og slukke lyset ind i hytten, så de kan se, hvad det laver. Og her på broen, der har vi de såkaldte tilbagemeldinger. Jeg bruger tre stykker, så det, jeg kan se, når toget kører ind, når det er i midten, og hvornår vi skal til at bremse, så vi ikke kører ud over kanten. Og så er der jo så kommet køreledninger på her til de elektriske lokomotiver. Drejeskiven, det er også en ældre sag. Den optræder første gang i mærkningkataloget i 1995. Men faktisk så er det en ældre Fleischmann-model. Jeg tror helt tilbage på 80'erne. Den fik nogenlunde samme tur som, som skydebroen med dekoder. Og den fik dog ikke nye motor, men den fik også signaler, og den har fået tre tilbagemeldinger på broen. Og den her rum, hun kan vende lyddekoder. Jeg synes faktisk, det er sværere at styre en drejeskive end en skydebro. Drejeskiven den kan dreje 180 grader, og automatikken den skal jo fungere uanset orienteringen. Det giver lidt ekstra udfordringer. I de næste par klip, så vil jeg vise jer lidt om, hvordan automatikken fungerer. Vi starter med at køre fra med et el-lokomotiv her fra hovedbanegården over til skydebroen, og så sender vi et frisk el-lokomotiv tilbage igen. Herefter vil vi prøve på drejeskiven og sende damplokomotiv over til drejeskiven og et nyt skulle så meget gerne komme retur til hovedbanegården. Det er det der er planen, det prøver vi. Jeg bruger Windigibet til at styre min bane, så den starter vi. Vi starter først i en automatik til skydebrugstyringen. Den får lov til at ligge i baggrund og hygge sig indtil den får nærmere instrukser. Derefter går vi op og starter med nypunkt, jeg har lavet til skydebrugstyring. Sådan. I det her vindue, der kan vi vælge et spor på hovedbanegården. Vi kan se, at der er to spor. Vi vælger det er spor 2 her, hvor der står Vectron lokomotiv. Så skal vi vælge retningen. Vi vælger, at vi skal køre fra hovedbanegården ned til skydebroen. Og hernede, der skal vi så vælge, hvor lokomotivet skal ende. Vi vælger det her ledige spor. Så er vi klar, og vi trykker på start. Så er der afgang. Hvis lokomotivet er forsynet med tætningskobling, så kobles vognen automatisk af her. Vi kan se, at der er netop et ledigt spor hernede i skyggebanegården, så det bruger vi. Så kommer vi frem til skydebroen. Vi venter pind på, at den ankommer. Vi kan se, at de gule lys tænder, og den kører frem. Og så skal der køres langsomt og forsigtigt ombord. Og stoppe, inden vi ryger ud over kanten.
Den stopper fint. Det tager lidt tid at komme frem til spor 3, så vi sætter hastigheden op til det tredobbelte. Porten er nu åben, og vi kan på en lille pop-up se, at det er det rigtige spor, vi er på vej ind på. Så lukkes porten, og motoren stoppes. Så skal vi have sendt et lokomotiv tilbage til hovedbanegården. Vi starter med at vælge, hvilken spor vi skal lande på. Vi tager igen spor 2. Så skal vi vælge, hvilket lokomotiv vi skal sende afsted. Vi vælger den her bagrej 111, og vi trykker på start. Sådan. Men der sker ikke noget. Hvorfor? Hvordan kan det være? Åh, oh, det er jo fordi, vi har glemt at vælge retning. Vi går op og vælger retning rigtigt, og så kører det. Så kommer vi frem til hovedbanegården, vognen må kobles på. Og så kan vi fortsætte ud i den hvide verden med den rullende den anden vej. Nu skal vi så prøve at sende et damplokomotiv via drejeskiven til remissen. Til det, der har jeg lavet det her menupunkt og den her lille pop-up. Vi starter med at vælge retningen, og vi kan se, at der er kun et spor på øh, hovedbanen. Vi vælger det her ledige spor på remissen. Det er fint, så trykker vi start. Første stop på turen, det her ved vandkranen. Vandkranen svinges ind. Og så venter vi på, at der bliver åbnet for vandet. Det sker vist her. Så er der vand på, det gik hurtigt. Og vi fortsætter hen til drejeskiven og venter på, at den kommer i position. DSB købte i 1951 12 stykker tyske bagrej 50 
bygget i Belgien i starten af 1940'erne. De blev lige træet af lige træet ind 201 til 2010. De 10 maskinerne blev sat i drift til godstrafik i Jylland og på Fyn. De to sidste tror jeg blev brugt til reservedelen. Vi tager lidt tid at komme rundt, så vi afspiller den hurtigt. Vi skal nede i en hel aften siden. Så går porten op, og vi kan på en lille pop-up se, at det er det rigtige spor, vi er på vej ind på. Så kommer vi ind, og porten lukkes, så motoren stops. Som det sidste skal være et frisk damplokomotiv retur til hovedbanegården. Her står bagret 52. Vi vælger retning. Vi vælger bagret 52 lokomotivet. Og vi trykker på start. Porten til spor 1 den åbnes. Rejeskiven køres i position. Og så venter vi bare på lokomotivet. Så kører vi forsigtigt ind på broen. Det er jo et tungt lokomotiv, omkring 100 ton. I alt ca. 7.800 lokomotiver blev bygget af denne type på fabrikker over hele Europa under 2. verdenskrig. Vi skal selvfølgelig lige ind og have lidt kul på, før vi kan køre videre. Vi bakker forsigtigt ind under kulhandlægget. Det gik også hurtigt. Vi er effektive på den gamle remisse i kælderkøbing. Så er vi tilbage på hovedbanegården, hvor vi bakker hen og henter godsvognene med skærver, kortet dem på. Jeg 
håber, I har fået et indtryk af, hvor langt man kan komme med automatisk kørsel på skydebrug og drejeskive, og I selv har fået lyst til at eksperimentere med dette. Jeg vil sige tak for denne gang. Husk at abonnere på kanalen. Hej hej.